Selam arkadaşlar ben Aykut Çoban. Ne haber? Nasılsınız? İyisiniz umarım. Hong Kong'un der sokaklarından size selamlar. Bakın size şimdi ne göstereceğim. Burada böyle bir şey satıyorlar. Şu hafiften böyle bir tatlı. Şu alttaki. Bu da on, onunla aynı hemen hemen tadı. Lokmaya benziyor bizdeki lokmaya. Tatlı ekmek gibi bir şey. Yani öyle. Arkadaşlar şimdi güncel olarak Hong Kong'da şu an vaka sayısı 50'yi geçti. Artık burada da durum çok çok kritik. Yani insanlar sürekli protestolara çıkarlardı. Protesto falan da yok artık. İnsanlar korkuyor. Hani korktukları için sokağa dahi çıkamıyorlar. Bırakın protestoyu. Adam markete falan çıkamıyor yani. Fakat bu kadar olaya rağmen hala sokakta sokak yemekleri devam ediyor. Mesela burada bir tane böyle yılan çorbacısı var. Şöyle göstereyim. Abi buradan veriyor yılan çorbasını. Burada da yılan resimleri falan var. Burada dışarıda oturup yiyebiliyorsun. Şu karşıda da bir tane ahtapot mahtapot o tarz bir şeyler. Deniz ürünleri satan bir lokanta tarzı bir yer var. Böyle arkadaşlar bu insanların kültürlerinde evde yemek yapmak olmadığı için dışarıda yemek olduğu için genellikle daha ana karada eski nesiller daha önce yapıyorlarmış. Ama şimdi evleri daracık, küçücük, kutu gibi olduğu için sürekli dışarıda yemek yiyorlar. Ve bu da tabii ki bu virüsün daha hızlı bir şekilde sadece virüs de değil herhangi bir hastalık grip bile olsa mesela bu mahallede bir 3-5 kişi komple şehrin her tarafını kaplıyor bu olay hastalık virüs yine böyle farklı bir tane restoran gördüğünüz gibi birçok farklı deniz ürünleri var menüden bakayım dedim şöyle bir yok yok bütün deniz ürünleri var karidesinden istakozuna balığına ahtapotuna çorbasını falan yapıyorlar işte hepsini bütün deniz ürünlerini direkt koymuşlar hayvanı böyle bak mesela şekilli şekilli Hey hello. Böyle farklı değişik bir restoran. Tabi böyle sağa sola dokunduktan sonra mecburen böyle elde dezenfektanım var yanımda. Bitmek üzere orada dolduracağım onu da tekrardan. Kullanmak gerekiyor. Kendi iyiliğim için sürekli zaten üflüyorum. Kaç gündür evden çıkmıyor. Alış, alışmamışım. Maskenin varlığından haberdar değilim. Elime üflüyorum. Çabuk kurusun diye. Her neyse böyle işte dezenfektanı kullanıyorum kendi iyiliğim için. Burada çoğu yerde insanlar sokakta yemeğini vesaire her şeyin ne tatlısını içeceğini böyle sokaklardan yiyorlar içiyorlar. Şöyle maske satıcıları var. Mesela ne kadarmış maske? 50 tanesi 200. 50 tane maskeyi söylüyorum sıkı durun kaç paraya sattıklarını. 150 TL'ye satıyorlar. Ve şöyle de bir şey var. Sıfır mı ikinci el mi belli değil. Çünkü şeffaf herhangi bir tane poşete geçirmiş, paketlemiş, koymuş öyle. Güvenilir değil yani arkadaşlar. Güvenilir değil. Gerçekten büyük sıkıntı şu an burası. Kurutulmuş etler falan devam ediyor bak satmaya. Bunlar sen tavuk. Kapaları falan kesilmemiş. Abi burada doğruyor. Değişik balıklar kocaman kocaman devasa. Kurbağaları falan görüyorsunuz. Bakın bu kurbağaların hepsini soyup, yüzüp, pişirip bir şekilde yiyorlar bunlar. Nasıl yiyorlar bilmiyorum. Ve balıklar. Suyulardaki sepeti görüyorsunuz mu? İçinde kurbağalar mı? Etler yer leş içinde ya. Pislik içinde. Abi orada doğuruyor. Temizliyor. Abi Jamaika'nın arkasından tavuk seçiyor. Abi da tutuyor oradan gösteriyor. Hayırdı oraya iki tane ayırttırdı. Büyük ihtimalle onu kestirecek, paketlettirecek. Burası kasap zaten. Buradakiler toz bağları da yiyorlar. Bakın işte su toz bağısı galiba bunlar. Kaplumbağa. Burada kurbağalar var. Burada farklı çeşit kaplumbağalar var. Burada yılanlar var görüyorsunuz. Hala işte yılan satılıyor. Gördüğünüz gibi. Demek ki bu virüs yılandan çıkmamış. Yılandan çıksaydı buralarda bu yılana hala sattırmazlardı. 
Ve insanlar da alıyor. Görüyorsunuz yani sorunsuz şekilde. Bir dünya bak hafta bak ne yengeç mi ne o? Bir dünya hayvan değişik. İnsanlar korkmadan tırsmadan almaya devam ediyor. Hareket ediyor ya. Şunların hepsi canlı. Baksana. Yine burada da şunlar da domuz kulak böyle. Domuz burnu falan. Bunlar büyük ihtimal domuz eti. Arkadaşlar burada da böyle işte. Bu insanlar alışmışlar böyle. Hayvanların her bir şeyini yiyorlar. Yine burada farklı bir kasap var. Etlerin ne yat olduğu belli değil. İşte kuyruklu muyruklu şeyler var ama. Ablamız ahtapot alıyor. Tavuk ayakları falan var. Büyükleri var orada. Şurada çok farklı bir şey gördüm arkadaşlar. Bakın bak domuzun burnunu kesmişler. Yüzmüşler domuz burnu şurada duruyor. Bunlar küçük tavuk gibi bir şey. Tavuk da değil bilmiyorum yarasam artık neyse. Ne olduğunu bilemedim. Bilen varsa yazar yorumlar kısmına. Bu da domuz derisi galiba şu arkadaki. Böyle çok değişik şu kaplumbağaya benziyor şuradaki. Burada da yine tavuk. Horoz, tavuk ne buldu asmışlar. Buradaki ne? Hmm. Ablamız ahtapotu şişe dizmiş. Böyle değişik. Bunlar balık topları sanırım. Bakın böyle bir de 24 saat açık olan landırlar var. Yani çamaşır yıkama dükkanları var. Tamamen buraya geliyorsunuz. Şu alt tarafta yıkamayı yapıyor makine. 40 dakikayla 30 dakika civarında. Şu an 34 dakikası kalmış zaten. 40 dakikayla falan başlıyor hemen hemen. Üsttekinde de... Şu boş mu açalım mı? Aynen boş mu? Burada da kurutma yapıyorsun. Bu da hemen hemen 30 dakika, 40 dakika değişiyor makineden makineye bu nasıl şimdi sistem bilmiyorum. Bazen bunlara bozuk para atarak çalıştırıyorsunuz. Burada jeton kısmı oluyor şuralarda. Bozuk para atıyorsunuz çalışıyor. Bazen de böyle şu bende de var. Oktobüs kart var. Bu oktobüs kartın içine para atıyorsunuz. Buradan işte kurutmalardan hangisini atacaksanız 4 tane makine var. Burada da 4 tane. Seçip ondan sonra buradan mesela 30 dakika diyor. 29 Hong Kong doları diyor. Buraya okutuyorsunuz, parayı alıyor kartın içinden. Şu an ben yakın açsam parayı alacak. D D1'e basmışım. D1 açacağım. Atacağım makinenin içine. Kurut kurutacak veya out. Yıkama yapacaksam yıkama V1 dolu olduğu için yapmıyor. Şu sadece 2 boş. Bu da 24 mesela yıkama. 24 Hong Kong doları. Ha yıkıyorsun. Yine buradan ödemesini yapıyorsun. Ondan sonra başlıyor makine. Böyle bu birçok yerlere var böyle. Bu mağazalardan. 7-24 çamaşır yıkama ve kurutma yapabiliyorsunuz. Bir de tabi saatli belli saate kadar açık olan dükkanlar var. Onu da göstereyim şimdi. Onlar da böyle bir yerler. Abla mesela içeride şimdi yıkıyor. Ondan sonra ütüsü de var. Ütülüyor, paketliyor, veriyor. Burada ne kadarmış? Yıkama ve kurutma 45 Hong Kong doları diyor. Bir de ütüleme var tabi. Sonra böyle 7-Eleven var. Bu 7-Eleven Asya, Asya'da birçok Asya ülkesinde var. Burada da var mı? Aynen burada da var. Şöyle bir tanesi herhangi birini dolu büyük çene. Bir tanesi 10 TL, iki tanesi 18 TL. Çok az bir şey indirimli oluyor. Sonra burada fırında hazır yemek alıp fırında yapabiliyorsunuz. Buradan sıcak su alıp onu dolu yapıp burada yiyebiliyorsunuz. İşte burada kaşıkları var. Çöp stikleri falan var. Bitmiş şimdi. Kahve falan yapabiliyorsunuz yine burada. Hazır kahve alıp. Burada hazır yemekler var. O dediğim minik mikrodalga ısıtabildiğiniz yemekler burada. Buradan alıp yiyorsunuz. Seven Alamın da böyle. Bunun gibi birkaç tane daha market var. Böyle pişirip alıp Hemen pratik yemek yiyebileceğiniz yerler bunlar. Sporla uğraşanlar varsa aranızda. Saplamentçi bak. Bıyıklı mıyıklı Çinli bir tane dayı. Veyler meyler. Glutaminler. BCA'lar. 
Teşekkür <gülüyor> Yaptık yani biz de biliyoruz abi bir şey. Ha, bu arada her yol içinde geleneksel olarak erkek hidroyuyla yumurta kaynattıklarını biliyor muydunuz arkadaşlar? Ben de bilmiyordum. Buraya geldikten sonra öğrendim. Bildiğin erkeğin idrarıyla yumurtayı kaynatıyorlar. Yiyorlar. Böyle bir gelenekleri var bu insanların. Saygı duymak lazım. Güzel bir şey. Afiyet olsun. Her neyse arkadaşlar işte böyle durumlar. Durumlar felaket. Biz ne yapacağız ne edeceğiz bilmiyorum. Ondan sonra tabi bu insanlar hani her yıl milyonlarca kediyi köpeği yiyorlar tüketiyorlar ama bu son zamanlarda da şöyle bir şey var artık daha çok kedi köpek evcil hayvan sahiplenmeye ve onlara duygusal yönde yaklaşıp bakmaya çalıştıklarını keşfetmişler anlamışlar arkadaşlar ondan dolayı yani yavaş yavaş da yeni nesil düzelmeye başlıyor eski nesildeki o işte ulan yürüyor mu lan o hadi onu da alayım yiyeyim muhabbet yok artık <gülüyor> Artık yavaş yavaş da biraz batıya ayak uydurmaya çalışıyorlar çünkü batıdan çok fazla tepki aldıkları için. Böyle durumlar. Bir de arkadaşlar söylemeyin lan bana. <gülüyor> ne sövüp duruyorsunuz anlamadım yorumlarda. Yok birkaç tanesi vatan haini falan demiş. Vatan haini yapacak kadar ne yaptım onu da bilmiyorum. Yani ben buradayım, Çin'deyim. Siz göremiyorsunuz. Ben size göstermeye işte sizin gözünüz kulağınız olmaya çalışıyorum. Yani olabildiğince elinizden geldiğince bana destek verin. Abone olun. Yani videolarımı beğenin. Yorum atın. Yorumların hepsine tek tek okuyup cevap yazmaya çalışıyorum arkadaşlar bu arada. Aynı zamanda beni sosyal medyadan Instagram, Facebook'tan da takip edebilirsiniz. Böyle ben sizin yanınızdayım. Siz de benim yanımda olun. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay.